Merhaba arkadaşlar. Sizlerle KPSS'de her sene önemli derecede soru ağırlığı olan ölçme ve değerlendirme dersine bakacağız. Öncelikle neler göreceğimize bakalım. Temel kavramlar, konu başlığı, alt birimler, ölçme, ölçmede birim, ölçüm, ölçme kuralı, sıfır noktası, ölçek, ölçüt ve değerlendirme. İkinci olarak ölçmenin eğitimdeki yeri konu başlığı. Üçüncü olarak ölçümlerin geçerliği, geçerlik türleri. Hemen ilk konumuzu seçip dersimize başlayalım arkadaşlar. Temel kavramlar. Ölçmede temel kavramlar şu alt başlıklardan oluşmaktadır. Ölçme, ölçmede birim, ölçüm, ölçme kuralı, sıfır noktası, ölçek, ölçüt, değerlendirme. Bu alt başlıkları derinlemesine işleyeceğiz. Şimdi ölçmeyle başlayalım. Ölçme varlıkların veya olayların herhangi bir özelliğini gözlemleyerek sonuçları sayı ve sembollerle ifade etmeye denir. Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayı ve başka sembollerle ifade edilmesi olarak da tanımlanabilir. Örnek verelim. Bir kişinin cinsiyetini söylemek, erkek, bayan, bir çocuğun boyunun kaç santim olduğunu söylemek, 1.50, 1.55 gibi, bir masanın boyunu ölçmek, 50 cm, 55 cm, 75 cm gibi, havanın sıcaklığını söylemek, 20 derece, eksi 10 derece, bunlar birer ölçme işlemidir arkadaşlar. İşte görselimizde de olduğu gibi. Ölçme türleri. Ölçme türleri 3'e ayrılır arkadaşlar. 1 doğrudan ölçme, 2 dolaylı ölçme, 3 türetilmiş ölçme. Bunları da derinlemesine işleyeceğiz. Doğrudan ölçme, temel ölçme diye de geçer. Ölçülecek özelliklerin ona ait bir ölçme aracıyla doğrudan ölçülmesidir. Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı olduğu ölçmedir. Mesela uzunluğu bir başka uzunluk ile ölçme, ağırlığı bir başka ağırlık ile ölçme, aynı nitelikte ölçme. Başlangıç noktası sıfır, gerçek, yokluk, hiçlik anlamında kullanılır. Psikomotor davranışlarda da Doğrudan ölçme yapılabilir. Resim, müzik, beden eğitiminde. Doğrudan ölçmede objektiflik oranı yüksektir. Örnek verelim. Ali'nin boyunu kalemle metre ile ölçüp 1.70 santimetredir diye belirlemek doğrudan ölçümdür. Çünkü Ali'nin boyunu ölçmek için kullanabileceğimiz uygun bir ölçüm aracı vardır. Sınıftaki öğrenci sayısının söylenmesi... Bir bireyin adının söylenmesi, bir elbisenin renginin belirlenmesi, bir bilgisayar masasının uzunluğunun ölçülmesi, bir sepet elmanın kütlesinin kefeli terazi ile ölçmek, bir ilin nüfusunun söylenmesi doğrudan ölçmeye örnektir arkadaşlar. İşte 1.53 cm, 1.38 cm resimde de görüldüğü gibi. Dolaylı ölçme, ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın özelliği birbirinden farklı ise bu tür ölçmelere dolaylı ölçme denir. Eğitimde kullanılan ölçme türü budur arkadaşlar. Ölçmek istediğimiz özelliği uygun bir ölçme aracı geliştirerek bunu kullanırız. Ölçme araçlarında sıfır noktası gerçek anlamda kullanılmaz. Yani izafi sıfırdır. Gerçeklik belirtmez. Objektiflik oranında Düşüktür arkadaşlar. Örneğini de verelim. Ali'nin psikoloji dersindeki başarısını ölçmek için bir başarı testi kullanmamız gerekir. Bu bir dolaylı ölçmedir. Çünkü ölçmek istediğimiz başarıyı direkt olarak belirleyecek bir ölçme aracı geliştirmek mümkün değildir. Yetenek, kişilik, zeka, kaygı, stres, ilgi, tutum gibi özelliklerin ölçülmesinde de dolaylı ölçmek kullanılır arkadaşlar. Diğer dersimizde devam edeceğiz.